comme on dit, quand on veut, on peut. Mais parfois, il faut bien se rendre compte que dans le monde de l'ombre, les apparences sont aussi trompeuses qu'un mirage dans le désert. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui ferait passer un roman à suspense pour une simple histoire de vacances. L'arrestation d'Alain et Cassie, ancien garde du corps du journaliste Martinez Zogo et son implication dans une affaire d'escroquerie aussi complexe qu'inattendue. Comment un protecteur devenu accusé peut-il ébranler autant de certitudes Quel lien entre l'escroquerie de haut vol et la sombre disparition de Martinez Zogo Les questions sont nombreuses et les réponses, pour l'instant, aussi rares qu'un jour de pluie en désert. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Cameroun. Aujourd'hui, nous allons explorer cette affaire captivante qui mêle protection, fraude et mystère. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Préparez-vous à découvrir des révélations surprenantes et à plonger au cœur de cette intrigue palpitante. Avant sa mort tragique, Martinez Zogo vivait avec une peur constante. Une peur qui l'avait poussé à se faire entourer par deux gros bras pour sa sécurité. Parmi ses gardes du corps se trouvaient un certain Alain et Cassie, un homme dont la seule vue pouvait faire fuir même le plus courageux des malfrats. Ce n'était pas un hasard si Martinez Zogo, toujours sur le qui-vive, avait choisi Alain et Cassie pour veiller sur sa vie. À première vue, ce géant semblait être le parfait protecteur. Avec sa carrue imposante, il était censé être l'ange gardien, celui qui, dissuaderait quiconque, oserait s'approcher de trop près. Mais voilà que, quelques mois après le décès de Martinez Zogo, la figure d'Alain et Cassie, qui apparaissait auparavant comme celle d'un bouclier humain, commence à se fissurer. On le retrouve non plus dans la posture du protecteur, mais plutôt dans celle de l'accusé, traîné devant le tribunal militaire pour une affaire d'arnaque. Oui, vous avez bien entendu. L'homme qui protégeait avec tant de zèle le journaliste redouté se retrouve lui-même au centre d'une affaire d'usurpation d'identité. Le monde à l'envers, direz-vous. Alors que le souvenir de Martinez Zoko est encore vivant dans les mémoires, cette arrestation d'Alain et Cassie vient jeter un trouble. Comment cet homme, chargé de protéger, a-t-il pu basculer du côté obscur Était-il déjà sur cette pente glissante lorsqu'il veillait sur Zoko Ou est-ce le destin qui l'a conduit là où il se trouve aujourd'hui ces questions brûlent sur les lèvres et la transition entre le rôle de protecteur et celui d'accusé est d'autant plus saisissante. La réalité est bien crue. Alain et Cassie, ce même homme qui a partagé les dernières heures de Martinez Zogo, se retrouvent impliqués dans une affaire bien loin des nobles missions de protection. Cela soulève un grand nombre de questions, non seulement sur son passé, mais aussi sur les zones d'ombre qui entourent ceux qui prétendent de protéger les autres. Et maintenant que cette partie a éclairci, intéressons-nous de plus près à cette sombre affaire d'arnaque qui a conduit à l'œil Cassie devant les juges et à ce réseau d'escrocs qui n'a pas hésité à usurper l'identité de hauts responsables de l'État. Maintenant, mes chers amis, passons à ce qui a véritablement mis Alain et Cassie sous les feux des projecteurs, mais cette fois, pas pour protéger quelqu'un, mais pour répondre de ses actes. Imaginez un peu, des individus bien organisés, avec des cerveaux aussi aiguisés que des rasoirs, ont décidé de jouer au grand, au très grand, en usurpant l'identité du contre-amiral Joseph Fouda, rien que ça. On dirait une mauvaise scène de film, mais non, c'est bien réel. Ces gars-là, loin d'être des amateurs, ont monté un réseau d'escrocs qu'on pourrait appeler sans exagération une véritable industrie du mal. Leur spécialité, 
faire croire à de hauts responsables de l'État qu'ils avaient affaire au conseiller spécial du président lui-même. Et croyez-moi, ça marchait. Il n'allait pas se contenter de petites arnaques au coin de la rue. Non, il visait haut, très haut. Tellement haut que même ceux qui y sont habitués aux affaires louches en sont restés bouche bée. Dans cette histoire, Alain et Cassie, notre ancien gros bras de Martinez Zogo, ne faisait pas que passer. Non, lui aussi avait mis la main à la pâte, ou plutôt au pot de miel. Et pas besoin de vous dire qu'il a très vite compris comment faire chanter les billets. Lorsqu'il a été arrêté, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il passe aux aveux. Il a reconnu sa participation et a même admis qu'il faisait partie de ce réseau d'arnaqueurs sans scrupules. Un vrai coup de théâtre, n'est-ce pas Imaginez un peu l'homme qui, hier encore, servait de bouclier à un journaliste traqué est aujourd'hui en train de répondre de ses actes dans une affaire où il a troqué son rôle de protecteur pour celui de trompeur. Comment en est-il arrivé là Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à s'engager dans une telle entreprise Les réponses à ces questions ne sont peut-être pas encore claires, mais une chose est sûre, cette affaire n'est pas qu'une simple histoire d'arnaque. Elle révèle les dessous d'un monde où l'illusion peut parfois se vendre aussi bien que la réalité. En parlant de réalité, revenons maintenant sur les zones d'ombre qui entourent la mort de Martinez Zogo et le rôle qu'a pu y jouer Alain et Cassie. Alors là, mes amis, c'est le moment de mettre la lunette du détective. L'arrestation d'Alain et Cassie, aussi surprenante soit-elle, soulève des questions plus nombreuses qu'un troupeau de moutons en plein marché. L'homme, qui était censé être le rempart contre le danger pour Martinez Zoko, est maintenant au cœur d'un tourbillon d'interrogation. Oui, la saga ne s'arrête pas à une simple escroquerie. L'affaire et Cassie est en train de devenir un vrai casse-tête pour et pour cause. Alain et Cassie n'étaient pas un inconnu dans le cercle rapproché de Martinez Zogo. En effet, il avait été l'une des dernières personnes à avoir eu un contact direct avec le journaliste avant sa disparition. Imaginez dans la scène, le géant qui était censé protéger Zogo se retrouve impliqué dans une affaire d'arnaque qui pourrait bien entacher son image pour longtemps. Et maintenant, le mystère qui entoure la mort de Martinez Zogo s'épaissit encore davantage. On peut se demander, comment se fait-il que quelqu'un avec une telle proximité avec le journaliste ait pu se retrouver impliqué dans un réseau d'escroquerie Est-ce qu'il y avait des signes avant coureurs que personne n'a vu Ou bien, est-ce une situation où le danger s'est insidieusement infiltré dans l'entourage du journaliste sans que personne ne le remarque la confusion est telle qu'elle ressemble à un véritable échevêtrement de fils de laine où il est difficile de démêler le vrai du faux. Les zones d'ombre autour de la mort de Martinez Zogo ne se limitent pas à l'arrestation d'Alain et Cassie. Elles touchent également la manière dont ces affaires se croisent et se mélangent, laissant le public dans une attente fébrile de réponses claires. La vérité semble aussi incessissable qu'un mirage dans le désert et les liens entre les différents éléments de cette affaire deviennent de plus en plus flous. Maintenant, la question que l'on doit se poser est « Ce mélange d'escroquerie et de mystère sur la mort de Zogo sera-t-il jamais complètement éclairci ?» Les prochaines étapes de cette enquête pourraient-elles enfin apporter des réponses concrètes ou nous laisserons-elles davantage de questions en suspense les révélations à venir pourraient bien changer la donne. L'arrestation d'Anna et Cassie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Son rôle auprès de Martinez Zogo et son implication dans une escroquerie de grande ampleur laissent le public dans l'expectatif. 
Cette affaire nous rappelle à quel point il est important de scruter de près les éléments gravitant autour des figures publiques, surtout lorsqu'il s'agit de journalistes en danger. À votre avis, cette arrestation éclaire-t-elle d'un jour nouveau l'affaire Martinez Ogo Que pensez-vous des liens possibles entre ces deux affaires N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si ce sujet vous intéresse, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes exclusives.